撰写一段相遇相知，一个情字，拨乱心弦，从未休止，一次又一次，心翻涌如潮汐，溢满相思。我清楚，你已经在咫尺，是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我清楚，你已经在咫尺。梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。汝思我心如是，我则替也。我烫了，你喝。谁派你来的？明明是你先欺负我这个弱小女子的。找死！玉王，玉王，您去哪儿啊？那侍女实在难缠，无奈之下，安国公只能处理掉。好在国公手法十分巧妙，钟离带着羽林军查了几日，竟毫无头绪。此等草菅人命之事，以后莫要再做了。是。王妃那边怎么样了？哎。为了探听消息，王妃娘娘曾多次示好于誉王，只可惜誉王原就不是怜香惜玉的人，娘娘的美人计使错了地方。水到渠成便是，急不得。你先去吧，别让旁人瞧见，以免口舌。是。锦儿，哎，小师傅，来坐吧。好，来喝茶。哎，我来。啊。哦，对了，嗯，文夫人托我把这封信给你。别难过了，你看我给你带了什么？哎，这七宝斋的桂花糖，我记得小时候小师傅总是差人来送，嗯，入府许久都没吃到，馋得紧。只要你喜欢，我叫人每天来送好吗？
不太方便。只要你喜欢，唐的有什么关系？只是锦儿，别的任何事我都可以惯着你，纵着你，但你想待在这里，不行。而且文夫人的信你也看了，她千叮咛万嘱咐让我劝你，府中险恶，不是你一个涉世未深的小丫头可以应付的。答应我，回家好吗？可是。姐姐还在这里啊，我。你如今身无长物，你只是一个小小的侍女，人微言轻，你帮不到她的。可是，锦儿，这短短的几个月，你多少次徘徊在死亡的边缘？是傅廷玉的板子不疼，还是断肠草的毒药不毒？锦儿，我，文夫人真的很担心你。小师傅。你是怎么知道的？安国公是什么人？诏谕十八宗案，他短短的一夜之间便屠了半个洛阳城。你在太岁头上动土，如今还活蹦乱跳的，你真当他是活菩萨了？那，是小师傅你帮我了？那不然呢？其实，我在这里也遇到个帮我的人。是谁呀、啊？没什么，一个月，你再给我一个月，我保证到时候我一定会走的。锦儿，你要做什么事情，让我去做就好了，不要以身犯险，行吗？若我不能为姐姐化险为夷，我这辈子良心都不会安的。我不想那样活着。好，我都依你。孩子，赶紧写啊！金，王，锦言姑娘，锦言姑奶奶，锦言小祖宗，哎呀，您慢着点儿，您当心道，您的假金贵可千万别搁着了，也别被绊倒了。哎，你能不能不要这么谄媚啊？不能。对待祖宗，必须虔诚恭敬。你再这样，我不理你哦。你可真是深藏不露啊！哎呀，都怪我太年轻，见识少。以前只知道您同景王有交情，没想到竟是这样亲密、亲厚的交情。呃，你，你仿佛是有麻烦了。麻烦。不麻烦，我跟您说啊，以后您的事儿就是我的事儿。若是哪个不开眼的，惹我们家小祖宗不高兴，我抽了他的筋，扒了他的皮。哼哼哼哼哼，小喜子，你这是要抽了谁的筋，扒了谁的皮呀、啊？嗯。沈天使，我等与小喜子往日无冤，近日无仇。我怎么就想不明白，他好端端的非往我的汤里下药呢？这次是蒙汗药，睡几个时辰也就罢了。那下回要是贺顶红，那我这下半辈子岂不是就这么交代了？晚晴姑姑说的可是事实？您这样问是什么意思啊？您不信我？府庭玉里教出这么个杂碎东西，你还想护犊子不成？<笑>他可不是傅廷玉的人，他是院前掌事李朝海的干儿子，因不懂事，暂时放在傅廷玉的。晚晴姑娘若嫌教的不好，不该同老奴说，该去找李天使说话。问你呢，晚晴姑娘说的那些，是不是你干的？那药，姑姑冤了。那日的鸡汤是你让我炖的，我绝对没有放什么迷药，是你自己说喜欢喝味仙，让我多放一些大麻叶，我绝对没有放错。什么大麻叶？你胡说什么呢？姑姑，我是听了你的吩咐、啊。想必晚晴姑姑是因为大麻叶少了，不好交差，于是便推到我们府廷玉的人头上。锦言，我什么时候让你煲汤了？
有，姑姑没有让我熬汤，是我自己熬的。姑姑恕罪啊。嗯，行了，小喜子，起来吧。以后少在婉晴姑姑面前杵，不然你这条命可是不够赔的。是。多谢。哎，姑姑打不得，满口胡诌的贱婢怎么打不得？姑姑，你忘了燕翠姑姑是怎么没得了吗？王兄近来看母妃甚是频繁，本王倒是觉得王兄对我的后庭，比我还上心些。温妃娘娘交金，臣心愿已久，自是愿多看几眼。誉王，怎会如此小气？王兄，这话不是你当说的，以后莫要再说了。我听说最近这里不是很太平。有侍女口口声声说得到了父王的仪表，玉王，你可有寻得仪表？锦王，你僭越了。臣只是做一些揣测，若是玉王心中坦荡，又何须如此动怒呢？行了。这里是永宁阁，你们是来请安的，还是来气本妃的？儿臣不敢。最近这里不安宁，那些魂话污话，旁人说也就罢了。你们一个亲王，一个郡王，怎么也能如此信口雌黄？誉王。说到底，他是你王兄。你再如此冷言冷语，恐伤了手足情，得不偿失啊！儿臣知错。誉王朝中事多，难免心烦气躁。景王服个软就是了，何苦因这事惹得誉王和太妃不快？后庭不得干事。誉王和景王之间的事情，他们自有定夺。温妹妹，还是不要开口的好。嗯。温良史上任数日，已经得到了淮南百姓的交相称赞，连淮南一派也连夜上书奏表，称赞温良史。本王一向知人善用，王兄以后还是该多学着些，以免日后再说。不过是一场胜负，臣没有那么看重。那时候也不早了，李朝海，送王兄出府吧。锦王，请。玉王。母妃而记得，七岁时便被送到您的身边，有幸与您全了十二载的母子情。事到如今，您是要另谋新子了？誉王，你说的什么话？但愿是儿臣妄言。太妃娘娘。誉王，听说锦王去了寺院局，他们在屋中许久，所谈内容听不甚清。后来有送茶的内奸推开了门，可以清晰的看到，锦王在给他侍女侍手，十分亲昵，他们的关系绝对非同一般。嗯
无耻啊他！玉王，那司院局侍女要如何处置？这司院局是地不够多还是菜不够多？竟让一个侍女空闲到与旁人私通，让她一个人干五个人的活，干不完不许睡觉。就这样，锦姑娘。哎，你吓死我了！你你怎么来了？白天你那样帮我，我就知道他们肯定会为难你的。那个老女人惯来恶毒。我听说那个药的劲道也不小，他也拉了好几天肚子呢。哎，除草便除草吧。那也不能这样欺负你，这么多地，何时才能干完啊？哎，人在屋檐下，不得不低头啊。祖宗，您的头可不能低。低不低头不重要，我现在，啊，好困啊。嗯，你回去睡，这里交给我。啊，不行不行，交给你。哎呀，我办事你放心。你不会跑路吧？大丈夫一言既出，驷马难追。说了要帮你排忧解难，绝不食言。嗯，这你一个人也干不完，一起吧。哎呀，你就安心的回去睡吧。我呢，去找几个府庭玉的小太监一块帮忙。跟了你这么久，我还不了解你吗？我呀，就是第二个你。保证帮你打一场漂漂亮亮的仗。那好吧，谢谢你了。那我先走了，快回去吧。嘿江天使，有事远迎。太妃娘娘这几日食欲不振，只吃得下青州小菜，今晨贡菜没了，我来取些。哪里劳您亲自跑一趟，差人说声，我们送去便是。无妨。贡菜娇贵又难储存，一贯呀、啊、都是现摘的。江天使，您随我来。姑姑，姑姑，姑姑，贡菜园的菜，菜怎么了？菜没了。玉王，你消消气。玉王，玉王，你消消气。太妃一场病，全成了本王的罪过，参我的折子堆满了案前，朝野骤乱，竟连什么衣冠宵禁那样的话都敢说。我这个亲王，当的连块贡菜田都不如。西域每年上贡的种子难以存活，况且贡菜田只有两片，少国公毁了一片，昨夜又毁了一片。太妃只是一时气急。您多宽慰几句便是。一个个参奏，矛头全指向本王，口口声声说什么孝悌仁义。那贡菜是我下令拔的吗？或许，是有人想借此机会大做文章呢。臣请命，替誉王除奸佞。除什么？自那妖女入府以后，频频出事。臣不知您为何对她百般纵容，可如今她越来越肆无忌惮，区区侍女。却多次扰您心乱，玉王，这种祸害，断不能再留。妖女，贡菜一事，全是因她而起。当日，她假意帮助安少国公，您还以为她是好人，可这一处连环计下来，难道您还看不出吗？她一直都帮着别人构陷于您。玉王，您断不能再被迷惑了。帮着旁人，你说锦王？准了！怎么回事啊？我我不是想帮你出口恶气吗？于是依葫芦画瓢的找了几个小太监随我一起，将整片田都拔了。你是不是傻呀？我之前是因为少国公在前面顶着，我才敢那样。这回难不成你是在寻死吗？祖宗，您是不是忘了
，你有景王，还有钟侍卫，双神傍身，合足为惧啊！真不知道是谁给你的自信。待会儿你先跑吧，跑快点，还能少死一个。你，您别吓我。是你在吓我。就,就在前面了。那个破坏贡菜的小贱婢就在里面，他敢不把他把人放在眼里，就该好好的罚。双神还未降临，小鬼已经来勾人了。什么都别说，你先跑吧，快快快快快！祖宗、啊，对不起啊。好啊。又是你，抓住他！是是。钟侍卫，钟侍卫，您等等，钟侍卫，哎呀，您且慢，且慢，等等我，等等，哎呀，可算追上您了。李天使，怎么了？誉王让我寻您回梅院。回梅院？啊，誉王说，他另有安排。哎哎哎，钟钟侍卫，钟侍卫。誉王真的是另有安排，什么安排？啊，誉王他，呃，想，看什么看、啊？誉王，您莫不是又心软了不成？本王亲自去处决他。可是你去梅院，帮本王把安井上的奏折处理一下。侍卫，快走吧，走啊！哎，快快快，他往山上跑了！快，快快！这人跑哪儿去了？这景王有什么好？长得不如我，能力也不如我，便是身份，那更不如我。目光短浅的女人。一定让你求生不得，求死不能
身材，未免有点。不知他是吃什么长大的，非礼勿视，非礼勿视。我是钟离，不知钟侍卫在此，冒犯了。我等正在缉拿司院局罪奴，不知钟侍卫可曾看到？哼，看到了，他往那边跑了。谢钟侍卫。还好我够机智多机智啊！怎么样，衣服穿的还合身吗？这误会，误会，误会什么？是误会你偷看我洗澡，还是误会你私会旁人？又或者，误会你蓄意谋害太妃，毁坏贡菜田？我，我不是，我不是。这回敢闯隐藏池，下次要去哪里？是要去皇家祠堂？还是要去金銮大殿呢。要不你先穿衣服再说吧。好啊，你脱。啊，我脱，脱什么？我清楚你近在咫尺。是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。就在那边，快！哎，人呢？奇怪，刚刚明明就有声音，听错了吧？走走，去那边。我又欠你一条命，哎，我是九命猫妖，也不够还。谢谢你。谢什么？在府庭狱的时候，我听说是你亲自救我出来的，还因此请罪太妃，所以才能把我安排在寺院局。当初就不该救你。玉王大婚那夜，我溺水，你舍命相救，还怎么都不肯放开我。差点自己就丧命了
，明明是你强行拖着我不放手。嗯，行了，我都知道，你多次相救，这个恩情我不会忘的。只是你这个人实在别扭，为什么总是莫名其妙发脾气呢？因为，我最恨满口谎话的人。那日在井底，我行了，莫要说这些有的没的。听说你和景王私交甚好。呃，不，不是啊。相处甚欢呢。没有吧？没有吗？嗯，没有啊。哎呦，你为何总问景王，还阴阳怪气的？你这是醋了？醋什么？我只是想看看，你这个女人还能耍出什么花招。行了，你莫再要多心了。景王是皇亲国戚，名门贵胄，真的没有太深的关系，只是小时候见过几面，他对我颇有照拂的，只是发乎情，止乎礼，没有什么不妥。况且，便是有私情，也不是景王，因为早就有人答应我，我要是嫁不出去。他便娶我。谁答应的？你说谁啊？就是撩拨。你几次三番撩拨我，究竟为什么？我我哪有撩拨啊？